Greetings of the day. Na Shri Kanthas. Now, by Nikki in the video, let's have a talk about the transfer of ownership and sale of goods act 1930. So, in the video, we have a section 18 to section 25 of the transfer of ownership of sale of goods act. That is the number of the section 18 to section 22. 23, 24, 25 sections are now in the world. But in the world, section 18 to section 22. Rombo Rombo simple argo in examination point of the solar pora. So Rombo Rombo simple argo, Rombo potter confused lamp panica dinga, and now wooden the local with the simple on the experiment right under. Okay, wow. And now pace a pace on the screen loan, neither put the pace and having the screenshot. So, first issue on the part thing, you know, transfer of ownership on the section 18 to section 25 of sale of goods act on the required explanations full of it. And this is the rules, that is the transfer of ownership on the ascertain panna kudiya rules and then abdin sundu part thing, you know. First section 18 la goods must be ascertained abdin sundu ranga. Goods must be ascertained na yenna di, rumba rumba simple. This is the part thing, you know, section 18 in a contract of sale for unascertained goods, the property in the goods does not pass to the buyer. Unless and until goods are ascertained. Enna sola varanga na goods vandu specific ah irukanum. Adhaavadhu oru ipo neenga vandu oru AC vaangringa appadina oru AC vaangren appingiradha sale of goods act la and the contract la vandu irukanum. Na vandu evlo AC vaanga poren therilla na some amount of AC vandu vaangren na a few amount of AC vandu vaangren andha maari la irukave koodadhu. Goods must be ascertained, goods must be specific. Okay va? Unascertained ah goods irundhuchuna and the goods would be ownership on the transfer of the buyer. Okay, wow. So, this is the first point. Unascertained goods ownership will not transfer to the buyer. And ascertained ownership will only transfer to the buyer. In the morning exam, you can see the match. So, in the exam, you can see the same thing. You can see the same thing. Section 19 is the intention of parties for such transfer. This is 4 lines. But, if you say it simply, यार वंदे सेल पन्द्रांगलो यार वंदे उर को गुड्स वंदे विकरांगलो इन द केस में लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एसी ओके वाह यार आओ तो तंगे एसी विकरांगा अभी ना विकर्त कान है इंटेंशन रखनो ओके वाह इंटेंशन ना इन्ना द तमुल लव वंदे येन्ना अभी ना चकला अविकर्त कान और येन्ना वंदरगनो आंगले क so that's the basic thing So as per section 19 one As attained goods are the sale of the intention First section 18 goods are as attained Second one as attained goods are the sale of the intention What is the intention? And the particular seller So the seller will be the sale of the intention So what is the intention? The intention is the intention So this is the second point So this is the intention of the intention Section 19 In the four lines Just the other part Section 19 1 And section 19 2 Speaks about the intention Of the seller To sell the To transfer the ownership To the buyer This is section 19 And on the section 20 And section 22 Section 20 Section 22 Section 22 So for specific goods I've been so wrong Specific goods And already Only tax law Goods are correct A number is specific A number is specific that is one AC is one AC If you want to use one AC, you can use one AC A few amount of AC, a sum amount of AC That is why you have a confusion in that So, specific is one particular number So, this is clear That is why you have three points in the section 20, 21 and 22 so, in the section 20, 21, 22, 23, 24, where are you going to come from? Where are you going to come from? The intention of the buyer is not to be able to ascertain. No, the intention of the buyer is unascertained. In the section 20, 24, where are you going to come from? So, in section 20, where are you going to come from? Specific goods in a deliverable state. This is the same thing. It's the same thing. But it's the same thing. It's the same thing. गुड्स वंदे विकर्त काने नेलमे इले वंदे रुको सपोज एसी वंदे वाटनजर की यार आदो वांगो हो माँ यार उन्हों आंगो मटन है करेक्टा सो वंदे एसी वंदे करेक्टा वंदे रुको नंबर इन्द एग्जाम्पल नंबर एसी ने रखो सो आदर्श नंबर जो ने एग्जाम्पल नंबर सोच रहे सो गो अंदे एसी वंदे विकर्त काने नेलमे इले वंदे रुको करेक्ट you can enter the goods as a buyer, 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 you can enter the goods as a buyer,
உங்க மேல அந்த ஏசியுடைய டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் வந்து நடந்துரும் சோ அந்த ஏசிக்கான ஓனர் வந்து நீங்களா வந்து ஆயிடுவீங்க சோ அதுதான் வந்து குட்ஸ் இன் டெலிவரபிள் ஸ்டேட் ஸ்பெசிபிக் குட்ஸ் இன் டெலிவரபிள் ஸ்டேட் சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ஒய் பிராண்ட் ஏசி வந்து வேணும் ஒரு ரெண்டு ஏசி வந்து வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ரெண்டு ஏசி வந்து செல்லர் வந்து கரெக்டா வந்து எடுத்து வச்சிட்டாரு டெலிவரபிள் ஸ்டேட்ல வந்து இருக்கு ஏசியில எந்த விதமான ரிப்பேர்ஸும் கிடையாது எந்த விதமான ஓட்டையோ ஓட சொல்ல எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா வந்து இருக்கு ஓகே வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நான் வந்து கான்ட்ராக்ட் நான் வந்து என்டர் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து கான்ட்ராக்ட் வந்து போட்டேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஏசி உங்ககிட்ட நான் வாங்கிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு நான் கான்ட்ராக்ட் நான் வந்து போட்டுட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் நான் அவங்க கிட்ட இருந்து ஏசியை வாங்கியே ஆகணும் அண்ட் அதுக்கான ப்ரைஸை நான் கொடுத்தே ஆகணும் இல்லைனா அது பேர் பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ் இன் அ டெலிவரபிள் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ் டு பி புட் இன் அ டெலிவரபிள் ஸ்டேட் இது என்னன்னா ஒன்றுமே இல்லை சப்போஸ் அந்த ஏசி வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை இல்லைனா அந்த ஏசியில் வந்து ஏதோ ஒரு பார்ட்ஸ் வந்து மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது இல்லைனா அந்த ஏசி ரிப்பேராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் செல்லர் யார் அந்த ஏசியை விற்கிறாங்களோ அவங்க அதை சரி பண்ணணும் அதை சரி பண்ணால் மட்டும்தான் பையருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் வந்து நடக்கும் அப்போ தான் பையருக்கு நீ வந்து விற்க முடியும் இப்போ நான் வந்து கான்ட்ராக்டில் என்ட்ரு ஆகிட்டேன் ஒரு செல்லர் கூட ஆனால் அந்த செல்லர் வந்து ஏசி வந்து ரொம்ப கெட்டு போய் கொடுத்துட்டான் ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டான் அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் அது வந்து அந்த அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து எனக்கு ஓனர்ஷிப் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஆகலை ஏன்னா வந்து ஏசி வந்து ரிப்பேர் ஆகுது ஸோ அந்த ஏசி ரிப்பேர் ஆன ஏசியை அவங்க சரி பண்ணி கொடுக்காத வரைக்கும் அந்த ஓனர்ஷிப் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது அந்த ஓனர்ஷிப் வில் ரெஸ்ட் வித் த செல்லர் நாட் வித் அ பையர் ஸோ அந்த ஓனர்ஷிப் வந்து செல்லக்கிட்ட தான் வந்து இருக்கும் ஏன்னா ஏசி வந்து ரிப்பேர் ஆகிருக்கு யாராவது ரிப்பேர் ஆன ஏசியை வாங்குவோமா வாங்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் வந்து ஓனர்ஷிப் வந்து செல்லக்கிட்ட தான் வந்து இருக்கும் ஸோ பையர் கிட்ட வந்து இருக்காது அதான் வந்து குட்ஸ் டு பி புட் இன் அ டெலிவரபிள் ஸ்டேட் டெலிவரபிள் ஸ்டேட்டும் ஆடி சொன்ன மாதிரி ஏசி ஒழுங்காக இருக்கணும் ஓகேவா கரெக்டான விற்கிற ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கணும் ஸோ அந்த விற்கிற ஸ்டேட்டில் ஏசி வந்து இல்லை அப்படின்னா அந்த ஓனர்ஷிப் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஆகாது இதுதான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ இதான் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது இந்த வீடியோவில் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பிகாஸ் அது ரொம்ப பெருசாக வந்து இருக்கு ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட் டு யூ லேட்டர் ஓகேவா இப்போ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ் இன் அ டெலிவரபிள் ஸ்டேட் வென் த செல்லர் ஹேஸ் டு டூ எனி திங் தேட் டூ இன் ஆர்டர் டு அசட்டைன் த ப்ரைஸ் ஸோ இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அந்த லைன் அந்த ஃபோர் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த ஃபோர் லைன்ஸ் என்ன சொல்ல வருதுன்னா செல்லர் அதாவது அந்த ஏசியை விற்கிறவன் இருக்கான்னு பார்த்தீங்களா அவன் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அந்த ஏசியில் வந்து பண்ணணும் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு பார்ட்ஸை மாற்றுறான் இல்லை ஏதோ ஒரு ரிப்பேரில் வந்து ஏதோ ரிப்பேராக இருக்குது சரி பண்ணுறான் எல்லோ ஏதோ ஒன்று பண்ணுறான் ஆனா எதுக்கு அதை பண்றான்னா அந்த பிரைஸ அசட்டைன் பண்ணும் பிரைஸ்னா என்ன ஏசியுடைய விலைய ஏசியுடைய விலைய நிர்ணயிக்கணும் அசட்டைன் பண்ணணும் அதில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஏசியுடைய விலையை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அவ ஏசியில ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து பண்றான் அப்படின்னா அது வரைக்கும் அந்த ஏசியுடைய விலைய ஃபிக்ஸ் பண்ற வரைக்கும் பையர் உடைய பையர் கிட்ட அந்த ஏசியுடைய ஓனர்ஷிப் போகாது செல்லர் கிட்ட தான் அந்த ஓனர்ஷிப் வந்து இருக்கும் கான்ட்ராக்ட் மேக் பண்ணியிருந்தாலும் ஏசியுடைய விலையை நிர்ணயிக்கல இல்லை ஏசியுடைய விலையை நிர்ணயிக்கிறதுக்காக செல்லர் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணுறான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த ஏசியில் பண்ணுறான் அப்படின்னா அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ஏசி ஏசியுடைய ஓனர்ஷிப் வந்து பையர்கிட்ட போகவே போகாது செல்லர் கிட்ட தான் வந்து இருக்கும் ப்ரைஸை நிர்ணயித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஏசியை வந்து பையர் வாங்கிட்டு காசு வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ வந்து பேசுறது ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து அன்அசட்டைன்டு குட்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து குட்ஸ் ஆன் அப்ரூவல் ஆர் சேல் ஆர் ரிட்டர்னு அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் டிஸ்போசல் இது மூணுத்தையுமே பற்றி நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோலேயோ இல்லை அதுக்கு அடுத்தவே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஆக்சுவலா ஸோ இதோ நான் வந்து கிளம்பலான்னு இருக்கேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக கம்மி ஏதாவது கமெண்ட் வந்து போடுங்க ஏன்னா கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டிங்காக வந்துருக்கும் அண்ட் அதே சமயத்தில் வந்து உங்களுக்கு 